Primero, uh, de los organizadores, muchísimas gracias para esta oportunidad de uh, platicar un poco de nuestro trabajo. Um, ojalá que esto funcione. Um, quiero hablar uh, acerca de plasmas. Ahora, plasma es una palabra también usada por los médicos para decir una cosa líquido. Okay, estoy hablando de plasmas, de las descargas gaseosas. Uh, en la mañana, en la tarde, en plenarios, escuchamos los uh, diferentes estados de la materia. Si tiene poco energía, tienes un sólido. Si agregas un poco de energía a la materia para que se separen, tienes un líquido. Si agregas más energía, tienes gas. Si agregas aún más energía, ya va el estado de plasma. Um, uh, bueno. También quiero decir, lo siento, la gran mayoría de las cosas que voy a presentar están en inglés, uh, escrito en inglés. Lo puedo traducir si alguien lo quiere o lo puedo repetir en inglés si quieren también porque soy inglés. Um, <laughs> pero quiero hablar de, acerca de un tipo de plasma en particular, pero es bueno ver el enorme rango, intervalo, variación de plasmas que hay en el mundo. Uh, vamos desde uh, laser plasmas, arcos, flamas, uh, la solar wind. Uh, y nosotros en este vamos a hablar únicamente sobre estos do, esta área. La plasma es a baja presión uh, y uh, muchas veces se llama descarga gaseosa. Hay varias maneras de definir o dar características de plasmas. Aquí se está usando la densidad del plasma entre 10 a la 10, 10 a la 12, 10 a la 13, este intervalo, y la energía, muchas veces lo hablan de la temperatura de los electrones. Bueno, los que no trabajan en este campo, este parece un poco raro, como que estás hablando de una temperatura. Uh, temperatura de electrones quiere decir la energía de los electrones, promedio de energía de los electrones. Y lo, si lo promedio de energía es alrededor de 0 a 2, uh, 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 10, uh, de alrededor de 1 a 10 electron volts, entonces este es el tipo de plasmas que estamos hablando. Um, pero dentro de este intervalo hay varias. Y unos nuevos, como High PIMS, que es la nueva, los últimos cinco años ha sido desarrollado uh, con mucho éxito. Pero dentro de este grupo hay por lo menos tres tipos de plasmas. A alto voltaje, descarga coronario. A mediano voltaje, es la blow discharge con corrientes, alrededor, densidad de corriente alrededor de uh, un ampere y arcos que son de bajo voltaje y muy altos corrientes, ¿ok? Como estoy explicando acá. Unos ejemplos de uh, plasmas, uh, muchos, bueno, uno tenemos afuera, el sol, obviamente, y estos lámparas creo que sí son de fosforescentes, estos también funcionan con plasmas. De hecho, hay muchas aplicaciones de plasmas, uh, en particular en el sistema de cátodo hueco, son usados como lámparas donde la emisión uh, depende de la longitud de onda. Uh, es usado en espectroscopía para películas delgadas. Se usan en sputtering, en gas flow sputtering, uh, para producir ácidos de electrones y para uh, promover reacciones químicas en vapor. Uh, en los sistemas atmosféricos, porque estos plasmas también se pueden operar a alta presión, uh, se usa para esterilización o modificación de superficie de uh, polímeros. Como lo puedes ver, en tecnología hay mucho interés. Y es interesante, como espero que puedo convencerlos, que todo este desarrollo ha sido logrado sin que se entiende bien lo que está pasando dentro del plasma. ¿Okay? Uh, y para lograr avanzar algunas áreas más, particularmente en esta área de high pims, um, es importante entender los detalles de lo que está pasando. Okay. 
uh, estos son bajados de la web, nada más para darle ideas de algunas uh, propias características de las plasmas que estoy hablando. Aquí se puede ver, aquí está el cátodo, aquí está el ánodo. Recuerden que el cátodo es negativo, entonces los electrones quieren viajar de aquí hasta el ánodo. Y tenemos varias zonas muy notables y muy obvias dentro de esta descarga. Tenemos una parte junto al cátodo que tiene variación de luminosidad. Después una parte medio oscuro que se llama la... Uh, espacio oscuro Faraday, Faraday Dark Space. Uh, espero que no haya problema cuando caigo en uh, uh, los nombres en inglés, porque algunas de las traducciones, por, por ejemplo, la caída de Voltaki en frente de la cátodo, uh, cátodo y ánodo, en inglés se llama Sheath. Yo nunca he escuchado una traducción adecuada para esta palabra. El capa electrostático en frente de electro, es demasiadas palabras. Entonces voy a usar así. Ok. Uh, cuando se cambia, esto es bajo las mismas condiciones, solamente aumentando la voltaje, o sea, aumentando la corriente, la parte, la, esta parte se extiende, esta parte se contrae hasta desaparecer. Entonces, en este caso, este se llama la resplandor negativo y enfrente de la resplandor negativo hay una zona oscura que es la, la zona oscura del cátodo. Uh, aquí este también es, se puede ver que las striations, estas variaciones de intensidad, no siempre se ve. Uh, dependiendo de la presión, este es presión, ba presión alto, presión mediano y presión más bajo, los striations desaparecen. Depende del gas, depende de la geometría, las striations pueden existir, pero no necesariamente. Pero lo que quiero hacer énfasis es en la estructura, porque voy a usar esta estructura de la plasma uh, durante toda la descripción de la carta del hueco. Uh, está la negative glow, la cathode layer, la Faraday dark space, el espacio Faraday oscuro, y después la columna positiva, que puede ser o no necesariamente es con uh, barras de diferentes brillantes striations. Ok, ahora recogí uh, diversos libros, creo que este es de 1935, hay de 65, 89 y 2000. Va a ver que durante casi 100 años hemos tenido los mismos tipos de dibujos. Uh, donde hay mucha variación, lo puedes ver por ejemplo... La voltaje, este es la voltaje aplicado en este dibujo, la voltaje aplicado en el cátodo es enorme y como plano en todo el medio. Aquí es grande y después más plano. Aquí hay un, bom, hay un uh, aumento, pero detalles chiquitos que no concuerdan con uno para el otro. El otro punto muy notable y muy uh, descrito, vamos a ver acá. Tenemos el ánodo. Este dice que hay un ánodo dark space, o oscuro, después una uh, parte de resplandor. Este dice que hay una parte de resplandor y después una parte de oscuro. Ya lo ves. Aquí y dice uh, resplandor y después oscuro. Este dice oscuro y después resplandor. Dependiendo del libro que ves, es una dirección o otra dirección. ¿okay? Y no hay ninguna explicación de por qué es uno o por qué es el otro. No hay tampoco descripción de cuándo ocurre uno y cuándo ocurre otro. Pero sí hay reportes de diferentes condiciones, diferentes geometrías, diferentes gases, diferentes intervalos de presión, diferentes intervalos de voltaje, de que cambia el orden de la resplandor y oscuro. Si sí, uh, sí puedo recomendar un área de investigación, muy básico. Uh, <coughs> um, también, la, convencionalmente, la explicación de estas partes luminosas era que los electrones fueron uh, expulsados del cátodo por algún método y después, ups, y después acelerado 
in the campo eléctrico que está enfrente de la cátedra, primero produciendo, elect, uh, uh, excitando el gas y produciendo luz, y después por alguna razón ya no produce luz. Y la explicación convencional, lo voy a enseñar en un momento, que tiene que ver con un pico que ocurre en la sección cruz de interacción del electrón con el gas, y después uh, un aumento y un parte de negative glow, que es la parte más luminosa de todo el plasma. Entonces, este es donde está la mayoría de la interacción de los electrones con el gas. Okay. Uh, y esto es lo que quise decir en esta parte. Uh, pero hay, hace unos años, 1996-98, un grupo de Amiens Bocas en Belgio, en la Universidad de Ghent en Belgio, hicieron un estudio muy cuidadoso de la uh, uh, espectro de la emisión de luz y en función del lugar, la posición, entonces foto, emisión y con resolución espacial de diferentes partes del plasma junto al cátodo. Y es llegaron a la conclusión, así está dicho aquí, el primer pico, este, la cátodo glow, estaba relacionado con la interacción de iones de alta energía con el gas de argón. Y la parte, la negative glow, tenía que ver con electrones. O sea, la primera parte no tenía nada que ver con electrones. Bueno, este cambia la, la descripción y explicación de los fenómenos de uh, la plasma, como normalmente lo usamos. Entonces, su idea demostró que este tiene que ver con este tipo de acción, un ion de argón de alta energía o suficiente energía golpea con un argón gas allá uh, en esta sección, produce uh, un uh, átomo de argón excitado que a caer um, a su estado base emite luz y esta es la luminosidad que podemos y el uh, ion de argón con energía reducido ya continúa su camino. En esta parte tienes electrones con suficiente energía, golpea el átomo de argón, excita el átomo de argón, again produce luz y el electrón sigue. El uh, umbral para esta reacción es alrededor de 12 electron volts. Entonces, se, po se podría argumentar que los electrones hasta más o menos por acá no tiene suficiente energía para producir esta reacción. Pero, tradicionalmente, tiene un enorme voltaje en esta parte. Entonces, necesitamos un enorme voltaje en esta parte para producir electrones que tienen energía de 25 o 30 electron volts. Y después necesitamos muy poco voltaje para otra vez producir los electrones con 25 o 30 electron volts para explicar la luminosidad de la positive column. Hay, hay ahora una contradicción fuerte y no hay una buena explicación hasta la fecha de este. Ok, para seguir quiero hablar un poco de los detalles de lo que pasa cuando un ion que está producido dentro de la en esta sección acá, este produce un ion, además de uh, argones excitados, aquí se producen iones. Estos iones son accelerados por el campo en frente del cátodo, golpean el campo, el cátodo, y pueden producir una gran variedad de uh, fenómenos. Uh, fotones, rayos X, electrones secundarios y partículas spotted, uh, otra vez aquí, lo siento, pero un introducto. Uh, en México, en muchos países de habla latino, hablan no de sputtering, hablan de pulverización uh, católica o erosión católica. Pues si lo busco la definición de que es pulverización y que es erosión, ni es uno ni es el otro. Okay? Si no quiere usar la palabra de la introducción de sputtering, recomiendo que lo use la 
palabra prestado de Spotring, porque si no está haciendo un error en la descripción. Okay. Detalleme. Pero uh, esta es la parte muchas veces que nos interesa. Para los electrones secundarios son sumamente importantes porque esta es la fuente de electrones para mantener la plasma viva. Para tener un plasma necesitamos electrones y necesitamos iones. ¿Okay? Entonces necesitamos buscar los caminos donde podemos producir estos dos iones, uh, estas dos especies con carga. Now, uh, mediciones cuidadosos de la sección de eficaz coeficiencia de uh, emisión de electrones secundarios de muchos materiales han demostrado que sí varía fuertemente para diferentes gases, pero para argón, que es el caso que estoy hablando, mantenerlo sencillo, es alrededor de 10%. Y no varía mucho con la energía. Si va a energías mucho más grandes, sí cambia. Pero en este intervalo de energía no cambia mucho. Sí depende de los material, tungsteno, molibdeno, va de 10 o 12. Vamos a hablar de 10, 10%. Entonces, para cada ion que llega, se produce, cada 10, 100 iones que llega, se produce 10 electrones. ¿Okay? Y esta es uh, una descripción de las... Interac sección cruz de interacción para un muchos de los fenómenos que, que involucrados en la uh, plasma que en función de la energía de electrones. Eh, hay que recordar que para cualquier reacción la probabilidad que va a ocurrir depende de la es el producto de la sección cruz de interacción, el número de electrones o argones, iones, dependiendo si está hablando de fenómeno que involucra electrones o fenómeno que involucra iones, y el número de átomos de, la densidad de átomos de argón, que se supone normalmente que es constante. En el caso de HIPIMS, que acaba de indicar al inicio, no es constante. Para nada. Es muy, muy grande el cambio. Alrededor de 60% con, con variación en tiempo. Entonces, hay que entender lo que está ocurriendo en este fenómeno, estos honores para poder tener una idea de cómo funciona HIPEMS. Um, uh, Se puede ver que uh, Charge Exchange no vamos a tomar en cuenta este. Elastic collisions, collisiones elásticos tienen alta probabilidad. Uh, lo de ver de elastic collisions para el ion de argón también tiene colisiones para energías bajas si tiene una alta colisión, probabilidad. La probabilidad de ionización y excitación por electron impact que tienen uh, umbral de alrededor de 12 electron volts y 16 electrovolts por ionización están en este intervalo y a energías más altas empezamos a tener los dos excitación y ionización por iones. Quiero llamar la atención aquí a cuál es, cómo producimos iones en un plasma. Producir electrones es la colisión con la cátodo principalmente. Pero cómo producimos iones hay dos. Este número 2, es aquí, que es energía, un electrón con suficiente energía para golpear un argón, para producir ionización y ya tengo mi ion. ¿Okay? Este es únicamente ocurre donde tengo electrones con alta energía. El otro proceso, no lo pueden ver, que es por aquí, <ríe> que es un... Ion de argón que golpea un átomo de argón y produce ionización. Este ocurre donde tengo, tenemos uh, iones de argón con alta energía. Y otra vez, en este, tenemos aquí electrones con alta energía y aquí tenemos iones con alta energía. Cualquier ion que está generado acá, si es positivo, va a estar atraído al cátodo y desaparece. El único lugar donde los iones pueden vivir para un cierto servicio de tiempo en este intervalo, porque aquí el campo eléctrico no es muy alto. Entonces los argones pueden existir en esta zona. Vamos a ver estos gráficos un poco más detallados 
uh, no in this color log log, vamos a usar log lineal. Uh, y esta es la explicación que muchas veces usaron convencionalmente. Este pico en N here de la sección cruz de excitación, dijeron que los electrones fueron uh, acelerados hasta este punto, produce luz que era el cátodo glow, y después si fueron acelerados más hasta que ya no produce luz. Pero tienes que acelerar más de 120 electron volts, desde como 30 hasta 120, para que tienes una reducción de la sección cruz de 50%. Y la luminosidad en estas dos regiones tiene un intervalo de dos órdenes de magnitud. Un cambio en la excitación sección cruz de 50% no te explica nada. Entonces, esta es más evidencia porque la descripción tradicional está incorrecta. Uh, una parte importante, si para uh, energías vacas, la sección cruz de excitación, uh, de excitación, producción de luz, sí es más grande de la ionización. Este quiere decir que tienes luz antes que tienes ionización. Pero también quiere decir si tienes ionización, a fuerza tienes luz. No hay manera de evitar a producir luz en una zona donde tienes excitación. Y muchas veces, muchos artículos, lo vas a leer, que hablan de la alto índice de ionización en la zona oscura del cátodo, el espacio del cátodo, del cátodo. Está mal. Simplemente no puedes tener ionización sin luminosidad. Entonces, esta idea está mal. Ok, vamos ahora con estas ideas más o menos básicas. Vamos a tratar de hablar un poco de cátodo hueco. ¿Qué es un cátodo hueco para empezar? El cátodo hueco es donde tienes un electrodo cilíndrico o planar que es un cátodo que es alrededor de todo el plasma. Ok. Ahora, este puede ser en tres uh, configuraciones. Uno, un plasma más o menos normal, convencional, o un plasma donde tienes alto voltaje y bajo corriente, o puede tener un sistema quasi resonante, que se llama la Holocaster Effect, y este es voltajes medios, pero corrientes significativamente más altos, este es corriente. Y arco, si no se enfrían los electrodos, llega un punto donde la temperatura de estos arcos, de la cátodo, empieza a tener emisión térmica de los electrones y esta fuente adicional de electrones hace que este plasma es uh, un arco distribuido uh, de muy bajo voltaje y muy altos corrientes. Okay, entonces, podemos tener tres diferentes tipos de plasma dentro de un cátodo hueco. Uh, estos son varios reportes de diferentes grupos alrededor del mundo. Uh, uno muy explicativo es este. Este es el voltaje aplicado, este es la corriente. Y son experimentos para diferentes distancias entre diferentes separaciones de la, la electrodos con un presión, creo que es de 5 milibar, punto 5 milibar, ustedes pueden leerlo mejor que yo. Uh, entonces, si aumenta el voltaje, tienes bajo corriente y de repente se si enciende este uh, plasma resonante y tiene un aumento en la corriente o oh, uno o dos órdenes de magnitud. No es lineal, no es algo que aplico un poco de voltaje, tengo... Uh, igual cantidad de electrones. No. Aplica un poco de voltaje y si, como avalancha, se desprende. <coughs> y este es lo mismo, el mismo fenómeno. Este, la vol las corrientes aquí, el voltaje es aquí, este es reversa. Y este es para diferentes presiones. Y de hecho se ha encontrado que el punto importante es el producto presión por la distancia entre los electrodos, el cátodo. Y hay un mínimo y hay un máximo. 
Este es un grupo de Brasil donde demostraron que tiene alto corriente, se aumenta la presión o la distancia entre electrodos y la corriente cae. Entonces hay un máximo y hay un mínimo en el producto PD para establecer el uh, sistema cuasi resonante. También depende de diferentes gases. Este es el límite máximo para estas condiciones, para helio, para krypton, para xenon, para uh, nitrógeno, y lo puedes ver que hay variación que depende del tipo de gas. Este es el único trabajo que encontré donde, bajo las mismas condiciones, los, los autores hicieron experimentos con DC y con DC pulsado. DC pulsado a 25 kHz, 25, no, 250 kHz. Y lo voy a ver que la, uh, la uh, tendencia entre la voltaje y la corriente continúa uh, aun si la voltaje está pulsado. Y esto es importante. Entonces, en, no, no es necesariamente DC. También puede ser pulsado, también puede ser de RF, puede ser el fenómeno de um, uh, sistema quasi, uh, quasi resonante. Uh, todos estos factores tienen que ser explicados por el fenómeno que usas como lo modelo. Y desde 1923, este artículo por HELP fue quien introdujo la idea de electrones de péndulo, que los electrones son rebotados, o sea, aquí la sheath, aquí rebota los electrones, entonces van hasta el otro lado, rebotan y regresan, rebotan y regresan. Y este es explicado en este artículo. Este está en alemán y una amiga bueno, me ayudó a traducirlo y me dijo que está escrito en un alemán viejo muy difícil. <risa> bueno, qué bueno que ella me lo explicó. Pero también me di cuenta que... Uh, no es un ejemplo de un buen experimentación. Uh, hay serios problemas. Uh, pero hay que ver un poco los detalles de... Porque esta idea de la uh, moción péndulo ha durado hasta la fecha. Todavía lo encuentro en artículos que hablan de la péndulo electrón en el cátodo hueco. Uno de los problemas, o uno de los problemas, es que cuando la... El electrón llega a este punto para rebotar, su voltaje tiene que ser hasta cero, o su energía cinética tiene que ir hasta cero, y para ser rebotado y llega hasta acá. Si es un péndulo, entonces la energía potencial aquí es grande, pues no puedes usar energía potencial para causar ionización. Se usa energía cinética, no únicamente. Entonces, la ionización únicamente puede ocurrir aquí en medio. <coughs> y cada vez que pierdes los 16 electron volts, entonces deja de seguir moviendo. Entonces, tenía la explicación de uh, rebotar de aquí hasta aquí y regresar. <coughs> y este es sin tomar en cuenta las colisiones elásticas porque lo vieron en las secciones cruz, la uh, sección, vamos por atrás, aquí las colisiones elásticas, electrón uh, elástico, que es el negro, tiene uh, significativamente más alto que este, es como un factor de 5 más alto. Ok. Uh, en una colisión uh, elástica, la electrón pierde muy poco energía, aproximadamente un mili electron volt. Pero, pero, sí sufre uh, cambios muy fuertes en su momento, cambios su dirección. Entonces, en lugar de rebotar y seguir balísticamente de un lado al otro, va a ser rebotado y ir en otras direcciones que no tienen nada que ver con el movimiento péndulo. Entonces, un poco de duda sobre la... Uh, la, la, los péndulos. Uh, había varios artículos porque puedes tener fenómenos de fotoemisión y también puedes tener uh, producción de uh, um, um, átomos de alta energía metro estables. 
pero ver ese estudio ha demostrado que la fotomisión puede ser que ocurre, pero no es significativo para explicar el fenómeno de cátodo hueco, porque ocurre antes que tienes el, cátodo, uh, el sistema cuasi resonante y ocurre después de cuasi resonante. Entonces, la, si la cantidad es la misma, puede ser que ocurre, pero no está ayudando. <coughs> en el caso, <coughs> el caso de Argon, Uh, la meta estable no parece ser significante, pero en el caso de Helio podría ser que podría ser importante. Ay. Bueno. La, la descarga casi goza. depende del producto, de la presión y la distancia. Gracias. Ups. Uh, Típicamente, la intervalo o ventana de operación del sistema cuasi resonante es de 1 centímetro uh, a 10 centímetros. Aunque la geometría uh, de los electrodos sí puede variar estos límites que son un poco borrosos, no, no son exactos. <coughs> uh, y hay una relación entre la longitud del cátodo y la, uh, este fenómeno. Y se puede entender que la una, un cátodo más largo tiene menos pérdida de electrones, entonces probablemente te va a afectar este fenómeno. La, uh, pero no, la longitud no puede ser más que 6, 7 o 8 veces el diámetro porque empieza a no fluir los electrones hacia el ánodo. Pero interesante que este es de um, 2002, dice 2002 aquí, que dice que todavía se cree que el efecto péndulo uh, da un aumento drástico en el número de procesos de ionización. O sea, aunque se puede ver que de calculaciones, el efecto péndulo no resulta un aumento en el número de ionizaciones, pero el efecto cuando resulta en eh, ionización siendo mucho más eficiente en la parte uh, uh, la, la, la resplandor negativo, sección de resplandor negativo. Uh, no hay necesidad de multiplicación de electrones en la sheath. Qué bueno. Si es oscuro, no tienes ionización. Entonces, para tratar de describir este, eh, está publicado en Thin Solid Films hace un par de años. Uh, este es un esquemático de lo que vemos en un cátodo hueco. Este es el cátodo. Tenemos el Ashton Dark Space, típico. Tenemos el uh, uh, respaldo católico que tiene que ver con iones, no tiene nada que ver con electrones. Después tenemos la Uh, espacio oscuro del cátodo y después el espacio resplandente de negativo que es esta sección acá y un sección en medio que es el Faraday Dark Space y después todo lo demás plasma conectando todo este al ánero uh, que muchas veces es mucho más complicado el sistema del ánero y este es un trabajo que encontré publicado donde Uh, hay dos, Esto, las fotos son mejores en este, donde los autores tomaron fotos de la plasma mientras que aumentaron la voltaje y tomaron, analizaron la luminosidad o la uh, distribución de luminosidad uh, sobre el cátodo para las diferentes condiciones. Este es el segundo artículo, si lo puedes ver que es semejante. Entonces, aquí tenemos un cátodo normal, corriente, bajo, corriente, uh, voltaje aumentando. Después, si cambia, si enciende el sistema um, cuasi resonante y después se empieza a calentar, no tener enfriamiento en ese sentido. Entonces, me interesa ver esta sección acá. El B es este, donde este es muy semejante a la esquemático que acaba de decir. La, la negative glow con un parte oscuro en el centro, que es este. Después que aumentamos hasta el C, donde estamos empezando la parte del cátodo hueco resonante, 
tenemos luz casi cubriendo todo el océano. El negative glow ha avanzado como lo vimos en los otros anteriores, conforme que aumentamos la voltaje, la, la, la zona de negative glow aumenta en tamaño. Y este concuerda con los dibujos, la, los gráficos de la um, variación de luminosidad sobre este. También quiero llamar la atención de que la sheath, esta sección acá, es, la sheath es grande aquí, conforme que aumenta la voltaje, la sheath disminuye. Y este también se puede ver en este caso, la sheath disminuye. Entonces, tenemos que explicar este fenómeno. Entonces, haciendo un dibujo un poco más esquemático para lo mismo que tienen allá, tenemos que, la, donde estamos produciendo luz, tenemos un, alguna posición semejante al umbral de producción de luminosidad. No va a ser exactamente 25 electron volts, porque va a depender de la, la presión del gas también. Pero va a ser alrededor de esta parte. Y un poco más tarde vamos a tener el umbral donde tenemos ionización. Los electrones pierden energía, ya no pueden producir luz, ya no pueden producir ionización. Entonces todo ocurre dentro de esta zona. Aumentamos la voltaje, la parte del centro expanda y esta zona donde podemos tener ex excitación y ionización expanda. Y se sigue expandiendo hasta que cubrimos la última parte. Y cuando cubrimos la última parte, en la parte en el centro tenemos casi como un enfoque de todos los electrones que vienen por todos lados. Y tenemos la situación donde tenemos alta concentración de electrones con alta energía y tenemos alta concentración de producción de iones de argón. En esta parte central, lo repito, el la la campo eléctrico es muy pequeño, entonces los iones no, no, no hay razón por que se alejen. ¿okay? Y hay que recordar que este es un balance de la producción de los argon, eh, iones de argón en la fase gaseosa con la producción de electrones en la cátodo. Y es esos dos procesos que están manteniendo la plasma vivo. Si aumento la voltaje por un poco de, volta, poco de volts, por ejemplo, puedo cambiar desde 350 tengo alrededor de 30 miliamperes, aumento a 370 volts, 20 volts de aumento. Y la corriente se aumenta hasta casi 50. Entonces, 20 volts adicional corresponde a una ionización, ionización más, 16 electrovolt. Esto es lineal. Pero este aumento no es lineal. Este aumento es una multiplicidad. Entonces, el proceso de péndula, si existen electrones péndulos, aumentando la voltaje por 10, 20 volts, voy a aumentar un ionización más. Este no va a aumentar la corriente por esta cantidad. ¿Okay? Pero, lo que puedo hacer es que si aumento aquí, Puedo empezar a formar, aquí dice electrón, arg, ion de argón, ion, ion de argón, que produce un ion de argón doblemente ionizado. Y el coeficiente de producción de electrones secundarios para este es 0.45. Este es un factor, esta es una multiplicación por un factor de 4. Entonces, esta es nuestra explicación de por qué el cátodo hueco uh, funciona es por la producción de argones uh, ionizados. Y hay un par de trabajos que sí demuestran para cátodos huecos resonantes si sí hay evidencia de la existencia de argones doblemente ionizados. Y actualmente nosotros estamos en experimenta, uh, haciendo experimentos para... Uh, medir este, los argones doblemente ionizados, helio, neón y xenón.
ojalá que pronto puedo presentar estos resultados. Pero una de las cosas que demuestra obvio, si necesito iones doblemente ionizados con un coeficiente de emisión secundaria de electrones mucho más altos, pues tengo un problema, tenía un, casi un plasma descarga casi uh, resonante para hidrógeno, porque no puedo tener un uh, hidrógeno doblemente ionizado. Entonces decidimos hacer unos experimentos en nuestro sistema. Uh, la, este es, está enfriado por agua. Este es alrededor, es aproximadamente un centímetro de diámetro. Entonces, uh, lo hemos usado para producir materiales nitruro de carbono, uh, permaloy, uh, logramos producir unos tal vez nanocristales de C3N4. Um, hicimos uh, experimentos con argón, helio y hidrógeno a diferentes presiones, a diferentes flujos. No vimos uh, variación con flujo, pero para presiones bajas, punto 3 y punto 4 tor, tenemos una descarga común y corriente, no es resonante. Pero con uh, um, presiones mayores, aumenta la voltaje, de repente se enciende la cátodo uh, hueco resonante, se produce mucho más luz y la corriente eléctrica aumenta así. Con helio, semejante. Con hidrógeno, nunca. Entonces, Uh, este es back, uh, comparando condiciones uh, semejantes para argón, helio y hidrógeno. Y creo que este apoya nuestra idea que el cátodo hueco es producido por iones con doblemente unidad. ¿Cuánto tiempo tengo? Okay. Puedo uh, introducir un poco de uso también. La cátodo, el arco funciona, este también lo introduzco porque es una área, creo que de interés, podría ser. Si en un arco tienes emisión térmica y emisión uh, por corriente, por el campo eléctrico, uh, si uno considera nada más temperatura, tienes una producción de corriente de alrededor 22 metros por metro cuadrado. Para campo eléctrico tienes alrededor de 4 amperes por metro cuadrado. Si combinan los dos, temperatura y campo eléctrico, este es el factor. El aumento de la combinación de dos es muchísimo más que la suma de los dos. Y este nunca ha sido bien uh, adecuadamente explicado. Entonces, otro tema de investigación para alguien que le guste. Uh, nuestro, uh, una otra aplicación que nosotros hicimos, se puede empezar con cátodo hueco cilíndrico o cátodo hueco uh, planar, con dos placas. Ahora, si lo tomo estas dos placas y lo doy la vuelta para hacer una forma toroidal, tengo entre las dos, uh, dos placas el efecto, puedo tener la plasma uh, casi resonante, y empujando gas a través de este, puedo operar este a altas presiones, donde el sputtering de aquí produce material que va hasta acá, que va hasta acá, entonces no sale, pero si uso una presión de gas suficientemente alta, puedo producir nanopartículas dentro del gas, y usar este flujo de gas para extraerlos. Este es el sistema que hicimos. El primer sistema no estaba enfriado por agua y tenía algunos problemas con la variación de presión. Lo que hicimos era también, estas fotos de su operación, se puede ver que en el éxito, uh, uh, en la parte saliendo, había mucho plasma. Y este plasma es suficiente para descomponer metano o acetileno para depositar carbono homófilo. Entonces, generamos los nanopartículos dentro de la uh, cátodo. Estos fluyen afuera, depende su flujo de uh, su, uh, emisión, depende del flujo de gas. Y después, este gas uh, plasma descompone este y produce uh, carbono morfo como un depósito. Entonces, un material puede producir nanocompósitos in situ 
con una dispersión uh, bastante adecuada. Estos, estos son un pedazo de vidrio, lo típico. Entonces se puede ver que la área depositada es bastante buena y estas son algunas de las características de la tasa de depósito uh, en función de la potencia del flujo de gas y la distancia del electrodo porque el flujo de gas sí es cónico, entonces hay una distribución así. Esos son algunos de los materiales, este dice punto un tor, entonces en función de presión se si cambia el tamaño de las nanopartículas. Después en este intervalo algo ocurre, no estamos seguros. Si ve que cada uno de estos está produciendo por puntos muy chiquitos, pero algo ocurre en el sistema que uh, propone, promueve la formación de clusters mucho más grandes. Y después este desaparece. Y lo hemos repetido este varias veces y siempre encontramos lo mismo. No tenemos buena explicación hasta la fecha. Pero después tenemos una nanopartícula. Uh, en este caso, la distribución de nanopartículas, si sí, contamos números más o menos, es más o menos 5 nanómetros alrededor de 20 K. No es una distribución muy estrecha, pero tampoco está muy mal. Uh, hicimos el experimento usando bismuto y uh, metano uh, y acetileno. Estos son uh, la gráfica de la cantidad de carbono de bismuto, uh, tenemos variación de la resistividad y diferentes estructuras. En particular, se puede ver cuando tienes. Uh, poco carbón y mucho bismuto, puedes ver las nanopartículas de bismuto y conforme que aumenta, ¿dónde está el otro? Este, uh, este es uh, um, carbón uh, bismuto y este también es mucho carbón homófo y muy poco de las nanopartículas de bismuto. La segunda variante del sistema ya tenía, uh, uh, ya tiene Uh, enfriado por agua, es un poco más complicado y tiene el sistema de flujo de gas radial y hemos usado para producir nanopartículas de aluminio y uh, yo creo que no hemos hecho el análisis todavía de la variación de tamaño pero creo que se ve bastante bueno la uh, distribución de tamaños en este y este es con aluminio. Entonces, esas son algunas de las conclusiones que hay problemas con los modelos tradicionales, no explican bien el fenómeno. Um, la, la idea de tener iones doblemente ionizados puede uh, explicar el fenómeno del cátodo hueco, pero tiene también implicaciones muy importantes para muchos otros sistemas de plasmas. Si tiene plasmas donde tiene alto grado de densidad, no le dije, pero típicamente en cátodo hueco la densidad del plasma es 10 a la 12 hasta 10 a la 13 por centímetro cúbico. Um, si tiene este tipo de densidades en otros sistemas, sí puede producir iones, iones secundarios. Y hablando con amigos que trabajan en high beams, están haciendo experimentos para ver la importancia de los uh, iones um, doblemente ionizados hasta triplemente ionizados con high beams para este fenómeno. Uh, hay que recordar que si existe este, el sheath lo aumenta la energía, lo bombardea con más energía y uh, no puedes tener cátodo hueco con hidrógeno. Uh, estos son Ver estos alumnos que obviamente son, ok, como digo, algo más. Ellos son los que hacen el trabajo. Yo tengo la, yo les disfruto de dar las pláticas.